Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des armes et la science by Jérémy Alors je suis désolé, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. Pendant ma petite période d'absence, j'en ai profité pour m'équiper pour une compétition à laquelle j'aimerais participer, je me suis inscrit. Donc cette compétition c'est Prince of One Miles, ça va se passer à Kelus, la dernière cible est située aux environs de 1600 mètres. Donc du coup, n'ayant pas d'armes euh, et surtout de calibre capable d'être performant à ces distances-là, je me suis dit allez hop Jérémy c'est le moment d'investir. Et donc voilà dans quoi j'ai investi. Donc du coup, je vais vous faire un petit peu la présentation du matériel, de quel bas je suis parti, pourquoi j'ai fait ces décisions-là, euh, quels problèmes j'ai rencontrés. Et donc du coup, bah, ça va vous permettre de voir euh, dans quelle logique j'ai choisi mes différents éléments. Alors allez, on est parti pour la présentation. Sachez aussi également que suite à cette vidéo-là, je vais faire une, une vidéo sur le développement de charge pour cette arme, puisque pour l'instant, je n'ai pas de charge qui tient la route, donc ça va être... Quelque chose que je vais découvrir euh, et que je vais vous faire partager, comment je me développe une charge. Et donc avant tout ça, allez hop, présentation. Donc j'ai acheté cette carabine d'occasion. Euh, oui, c'est quand même assez peu courant de trouver une arme comme ça d'occasion. Donc en fait, cette carabine est une ancienne carabine qui a fait du F-Class. Comme vous voyez en fait les petites étiquettes, là c'est comme quoi elle a participé au championnat d'Europe de F-Class. Donc c'est euh, JP, l'ancien propriétaire, donc c'est un tireur de F-Class français. Donc euh, quand j'ai acheté la carabine, j'avais euh, la crosse, l'action, le canon et point barre. Il n'y avait rien d'autre euh, et euh, si le rail au-dessus. Il n'y avait rien d'autre, tout le reste c'est euh, moi qui est venu euh, l'ajouter. Donc du coup on va partir de la crosse, donc c'est une crosse fabrication anglaise. Euh, c'est assez peu connu et je ne connaissais pas non plus le nom avant et d'ailleurs je ne connais toujours pas puisque je l'ai encore oublié, tant pis, euh, ce sera dans la description. Euh, L'action la, c'est une action euh, RPA Quadlock, le canon est un canon Bart Lane, chambré en 300 WSM avec une longueur de 30 pouces et un pas de euh, 10 pouces. Euh, la chambre, enfin le, la prise de rayure est vraiment très loin, ce qui fait qu'on est capable de sortir les ogives vraiment euh, beaucoup euh, du collet. Et donc comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir avec une 300 WSM qu'on peut trouver à la chasse. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, la norme CIP nous donne une longueur maximale euh, de la munition de 72,8 mm. Euh, là, on frôle les 83 mm. Donc c'est 11 mm plus long que la norme CIP. Donc ça n'a rien de standard. Euh, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu les modifs que j'ai faites, pourquoi je les ai faites et du coup bah, euh, euh, comment on s'y est pris. Donc pour commencer en fait euh, la crosse à l'origine euh, n'avait en fait finalement, euh, elle n'était pas forcément utilisable comme elle était. Euh, ce qui se passe c'est que soit le tireur en fait mettait la, la, la pujou tout en bas, donc s'il mettait la pujou tout en bas, il était capable d'utiliser euh, la culasse, mais du coup se casser le cou parce qu'il n'était pas en face euh, de la lunette. Ou alors, euh, on remontait la pujou, mais quand on remonte la pujou, on n'est plus capable de faire aller la culasse. Donc pour résoudre ça, on est venu faire une petite encoche ici. Et cette petite encoche, en fait, nous permet bah, de concilier les deux, ce qui est normalement censé être le cas, être dans une position agréable et faire aller la culasse. On a rajouté des petits euh, espaceurs ici, euh, des petits bagues, donc des entretoises, qui me permettent en fait de directement être positionné comme il faut et de ne pas avoir à modifier mes réglages. On a fait la même chose à l'arrière, à l'arrière avec le recul assez inconséquent du 300 Winchester, euh, 300 WSM, je me retrouvais à ce que cet, cet espacement venait diminuer au fur et à mesure de ma séance. Donc du coup on est venu monter une entretoise qui permet de bloquer le mouvement et donc du coup on n'a plus tout ce problème maintenant. Ensuite, quand on passe sur la lunette, j'ai décidé de monter une Schmitt Bender PM2 qui était sur ma 6547. La 6547, ne vous inquiétez pas, désormais elle a été équipée aussi par un très bon optique. J'ai une Athlon ETR 4,5-30-56, la grande sœur de celle que j'ai présentée en vidéo, que je n'ai toujours pas présentée en vidéo d'ailleurs. Et donc, euh, cette Schmitt Bender PM2, je l'ai euh, accompagnée de colliers Buris XTR. Ces colliers en fait me permettent de jouer sur le pantage puisqu'ils sont équipés de cales. Et en fait, en jouant sur les épaisseurs de cales, on vient jouer sur le pantage qu'on vient mettre dans, le, euh, dans les colliers. Donc ce qui se passe, j'ai fait le malin, j'ai 20 MOA dans le rail, plus 25 MOA dans les colliers, soit un total de 45 MOA. Ce qui fait que sur mes 270 clics total de la lunette, j'en ai 265 utiles avec un 0 à 100 mètres. Donc là, je ne peux pas faire mieux, je suis vraiment tombé sur un, euh, un ensemble parfait. Donc du coup, avec ces 265 clics, théoriquement, je devrais aller choper 1700 mètres sans avoir à faire de contre-visée, ce qui est vraiment pas mal du tout. 
Ensuite, quand on avance, eh ben, au niveau du trépied, euh, il n'était pas là, il n'était pas présent. Donc, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, c'est un, euh, pardon, c'est un bipied, c'est pas un trépied, un bipied euh, tier 1 carbone. Donc, du coup, il est monté sur un rail IUT qui est sous la crosse. Donc, rail IUT qui n'était pas présent à l'origine lors de l'achat. En fait, on est venu fraiser euh, le fût grâce à Victor. Donc, euh, big up à Victor, merci à toi. Sans toi, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui sur cette carabine. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'espère que tu regardes cette vidéo. Et donc, du coup, euh, grâce à Victor, on, on a monté un rail IUT. On est venu euh, monter euh, le bipied carbone. Et par contre, je ne peux pas encore vous dire s'il est bien ou non, puisque je l'ai reçu il y a deux jours. Donc, en fait, finalement, je ne sais pas euh, si dans l'utilisation, il va être euh, convenable. En fait, pour vous expliquer un petit peu la démarche, euh, Prince of Wine Miles, nous n'avons pas le droit au trépied, donc déjà il euh, n'y a pas le choix, il fallait que je trouve une solution pour monter un bipied. Et dans la règle, ils imposent que les patins euh, doivent être inférieurs à une longueur de 10 cm. Donc du coup, j'ai fait un petit bench pour regarder les différents bipieds qu'on avait dans le, sur le marché, et je suis tombé sur ce bipied qui m'avait euh, l'air pas mal, euh, à un prix plutôt modeste, et donc du coup je me suis dit, bah tiens, allez, on va, on va investir là-dedans. Jusqu'à maintenant, bah, esthétiquement, il est magnifique, franchement, c'est presque une œuvre d'art, ça pourrait presque être mis sur un, dans un musée. Maintenant, ce que je lui reproche un petit peu quand même, c'est que la molette est très 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 dure. Ça, c'est normal en fait, c'est parce que j'ai un poids monstrueux qui vient dessus. Et donc, pour venir aider la molette, j'ai quand même besoin de venir soulager euh, le poids. Parce qu'en fait, si je ne viens pas soulager le poids, je pense que très rapidement, euh, la vis va, va morfler. Donc voilà, euh, le bipi, on en a fait le tour. Euh, ensuite, le canon, du coup, je suis venu monter une bande anti-mirage dessus. Pareil, bande anti-mirage que j'ai reçu cette semaine, donc je ne peux pas vous en dire son efficacité. En tout cas, niveau look, elle est parfaite. Elle est faite en Italie par euh, Sandro, qui va sûrement regarder cette vidéo. Euh, je mettrai un lien dans la description si jamais vous voulez aller acheter des bandes anti-mirage chez lui. Euh, en fait, tout bêtement, elle est scratchée sur le canon avec euh, quelques velcro. Euh, elle est vraiment esthétiquement très belle. Euh, on va voir si elle fait le boulot. Maintenant, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas le boulot. Euh, bon, je préfère quand même prévenir en avance vu que je ne l'ai pas encore testé et que je n'aime pas donner mon avis sur quelque chose que je n'ai pas encore testé. Voilà. Et à l'avant, euh, alors là, ça oui, je vais quand même enlever la bande parce que vous verrez mieux. En fait, à l'avant, on a, euh, j'ai monté un, un frein de bouche euh, Terminator T4+. Simplement, je voulais très rapidement m'entraîner avec cette arme pour la compétition qui est très bientôt. En fait, elle est en juillet, donc ça va aller très vite pour une arme que je viens tout juste d'acquérir. J'ai très peu de temps pour m'y faire et pour faire mes tables balistiques, donc il fallait que le, le setup soit prêt très très rapidement. Et donc, plutôt que d'attendre et perdre du temps à attendre qu'un armurier filte le canon, et avec possiblement aussi le risque qu'il se rate, parce que ça peut arriver. Euh, donc du coup, on a décidé, avec encore une fois Victor, euh, d'usiner un clamp qui va venir en fait clamper le frein de bouche au canon. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est entièrement démontable. On a simplement six vis qui viennent faire le pincement entre le frein de bouche et le canon. Et une fois qu'on a dévissé ces, ces, six, ces six vis, on peut tout simplement enlever le système. Euh, c'est du coup, bah, en fait, la solution... Pas forcément de facilité parce que le pauvre Victor il a passé un paquet d'heures dessus. Euh, par contre c'est une solution qui m'a permis très rapidement d'avoir l'ensemble prêt à m'entraîner et donc du coup bah me mettre le plus de chance possible pour euh, les compètes. Voilà voilà. Alors du coup bah euh, un je vais parler du calibre 300 WSM. Le calibre 300 WSM c'est pour moi un calibre Désolé l'expression, un peu bâtard quand même. Euh, les étuis sont assez chiants à trouver. Alors soit c'est des étuis Norma, soit c'est des étuis Winchester, soit des étuis fédérales. Les Norma, j'en avais, j'ai tiré deux coups, je les ai cramés. Euh, le logement d'amorce était complètement dilaté, mes amorces ne tenaient plus. Pourtant, j'avais pas une charge très très chaude. Et les étuis Winchester sont immondes d'un point de vue régularité. Euh, j'ai des excentricités de collée, j'ai des différences d'épaisseur de collée monstrueuses. Donc je suis en train de les travailler à fond avec tournage de collée, recuit, bref, la totale. Mais du coup, ça prend un temps monstrueux. Euh, voilà, euh, les charges que j'ai faites jusque maintenant, parce que j'ai quand même déjà un petit peu tiré avec, n'ont pas forcément été très prometteuses. Pourtant, l'ancien propriétaire JP m'avait donné des munitions euh, chargées avec des burgers 210 grains euh, Target incroyable de précision euh, et franchement il a un rechargement du feu de dieu le seul truc c'est que bah, c'est un peu au delà de mon budget parce que les ogives burger coûtent très cher et il sortait un petit peu lentement à mon goût il sortait à 850 mètres par seconde euh, c'est pour moi un peu trop lent et je pense que le canon est capable de bien mieux donc du coup je suis parti pour l'instant sur des 225 grains avec des matchs 
qui pour l'instant ne m'ont pas donné satisfaction. À courte distance, moins de 1000 mètres, ça marche parfaitement. Dès qu'on dépasse les 1000 mètres, ça part vraiment en cacahuète. On se retrouve en fait à avoir des... le coefficient balistique qui chute. On n'a plus une trajectoire qui est vraiment prédictible. Euh, ça arrose. Euh, honnêtement, je me suis fait balader par, des... par mes copains là, en 6.5. Ils étaient en 6.5. Ils touchaient plus souvent que moi avec mon 300 à 1400 mètres. Donc, ça me la foutait un peu mauvaise. Donc du coup, je pense que je vais abandonner les 225 grammes à LD Match. Mon pas de rayure est trop long. Il faudra un pas de rayure, je pense, de 1 pour 8. Là, 1 pour 10, c'est trop, trop trop long. Euh, et donc du coup, j'ai deux possibilités. Possibilité 1, c'est la 208 grammes ELD Match de chez Orlandi, qui va, je pense, mieux fonctionner, puisqu'elle devrait être plus stable pour mon pas de rayure de 1 pour 10. Et la deuxième possibilité, celle que je préfère, c'est les prochains prototypes de chez TPM, donc Olivier de chez TPM, Bosse sur un calibre 30 depuis quelques temps, il a un prototype en 180 grains qui a plutôt bien fonctionné dans un 308. Ils ont fait des tirs très concluants jusque plus de 1500 mètres. Et donc du coup je pense que bah, cette carabine va servir euh, à tester ce proto et voir bah, du coup si ça tient la route. Et si ça tient la route, bah, j'irai faire Kellus euh, avec les ogives TPM. Voilà voilà. Donc euh, c'est à peu près tout pour cette vidéo là, euh, la prochaine vidéo en fait ce sera un développement de charge sur les 208 grains ELD Match et sur les TPM, euh, comme ça on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le, dans le bit grand-mère, et puis on verra du coup euh, bah, euh, une technique que je n'ai pas encore essayé, que je vais en fait prototyper avec vous, euh, pour consommer le moins possible de munitions pour développer une charge, puisque bah, Mademoiselle coûte très très cher. C'est désolé de l'expression, mais c'est une carabine de luxe, là c'est une pute de luxe, parce qu'elle vraiment elle coûte très cher à l'utilisation. Euh, je suis habitué au 6547 qui coûte relativement peu cher à l'utilisation. Euh, là mon porte-monnaie prend un sacré coup à chaque fois que je tire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Ciao